здесь, дорогие наши телезрители. Мы приветствуем вас сегодня здесь на студии телевидения «Импакт». И спасибо большое, что вы сегодня вместе с нами. И сегодня на студии пастор Ларри Бергенс и мое имя – Ольга, и сегодня будет интересная передача. Естественно, наша передача называется «Новая жизнь во Христе». И мы благодарим Impact, телевидение Impact, что вы нам позволили быть сегодня на этой программе. Сегодня, опять же, я повторяю, с нами пастор Ларри Бергенс и мое имя Ольга. Пожалуйста, пастор. Praise the Lord. God bless you. I am so happy to be with you again today. Слава, слава Господу, и пусть Господь благословит вас, и я сегодня очень рад быть сегодня вместе с вами. You know, this day is a very special day. Сегодня очень-очень особенный день. We are celebrating today what we call Valentine. И сегодня праздник... Uh, 14 февраля, праздник по, всему, по всей Америке, это День Валентина. И знаете, обычно вот в этот праздник... Ну, люди, допустим, кто а, ж, женаты, имеют а, а, с, ну, супруги и так далее, а люди говорят друг другу, насколько они любят друг друга, и обычно даже обмениваются подарками. Но и для меня, и для нашей семьи это будет тоже особенный праздник. И я, естественно, проведу некоторое время со своей женой сегодня. We're gonna go out for dinner. И, может быть, мы пойдем поужинаем. И мы, может быть, немножечко проведем вместе время, особенное время. Ну, если человек, допустим, женат какой-то уже даже промежуток времени, это не значит, что ты не можешь пригласить свою жену куда-то и провести с ней особенное время. Remember how you were when you first began to court her? You always wanted to do some things with her. You wanted to take her out. You wanted to go out and have fun, just spend time together. Well, Пом помните, когда, допустим, вы только познакомились а, и нравились друг другу, вы всегда хотели пригласить свою а, девушку, ну и что-то сделать очень-очень особенное для нее. You are girlfriend and boyfriend, so you just wanted to be together. Well, just think of it like this. She's still your girlfriend if you're a man, and her husband is still your boyfriend. So why not just get together and just let that, that childhood uh, relationship rise back up in your hearts and begin to enjoy one another? Ну и, допустим, если вы еще давно встречались, и вот у вас были такие очень особенные чувства одному к другому, ничего же. Не должно измениться. Пусть это вот эта первая любовь опять же зажигается в ваших сердцах. Потому что мы живем в те времена, когда мы должны вот именно показывать эту Amen. любовь друг к другу. Let us pray right now. Давайте начнем сегодняшнюю передачу с молитвы. Father in heaven, we come to you in the mighty name of Jesus. Наш Небесный Отец, мы приходим к Тебе во имя Иисуса Христа. Father, we pray for every man and every woman. И, Отец, мы молимся за каждого человека, сейчас за каждую женщину, за каждого мужчину. And every child that is viewing this program. И также за каждого ребенка, кто сегодня смотрит эту программу. Father, we ask that you will touch, that you will minister to your people like never before. И, Отец, мы просим Тебя, Господь, что Ты дотронься до Своего народа, как никогда раньше. We can't do nothing in our own strength, Father. Господь, мы не можем сделать ничего своими силами. So we look to you with great confidence and with boldness. Но мы смотрим на Тебя, великий Господь, Господь, и мы с уверенностью верим, что Ты можешь сделать. And God, as we come to you, we come with a heart of thanksgiving. Можешь сделать невозможно, и когда мы приходим к Тебе, мы приходим к Тебе с сердцем 
благодарности. God, you've brought us a mighty long way. Господь, мы знаем, откуда Ты нас привел. And you are keeping us. И что Ты сделал для нас, и как Ты оберегаешь нас, Господь. Your love and your protection is so much upon us. И что Твоя любовь, Господь, и Твоя охрана на нас. And so, Father, we thank you. И, Господь, мы благодарим Тебя. And we bless your name. И мы благословляем Твое имя. Now, Father, we release the anointing now. И, Господь, мы высвобождаем Твое помазание. Upon every soul. Мы высвобождаем это помазание на каждую душу. Under the sound of my voice. Каждый человек, который In сейчас Jesus name. слышит мой голос, have мы your благодарим way. Тебя, Господь, что Ты двигаешься своим духом. Amen, amen, amen. Amen. Happy Valentine's Day. Ну, мы также вас поздравляем сегодня с Днем Валентина, с Днем Любви. I want to take you to the book of uh, uh, John, and I want to take you to the book of John chapter 3. Сегодня я хочу поделиться с вами Писание, и у тех, которые есть, может быть, Библия перед собой, давайте посмотрим Писание uh, из книги, книга Иоанна, 3 глава. And the Bible says, for God so loved the world. This is a very familiar session of scripture that uh, most of you already know. Писание говорит, и многие из вас уже знакомы с этим Писанием, что Бог настолько любил весь мир. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Verse. Verse 16. И третья глава, 16 стих. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. That whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имеет жизнь вечную. You know, when we look at this, we see the love of the Father is being... It's been uh, God is just reaching out to His people with love and compassion. Когда мы смотрим на это писание, мы видим, что Господь он он хочет достичь каждого человека через свою любовь и через свое сострадание. For God so loved that He gave His best. Ибо так возлюбил Бог мира, что Он отдал Сына своего. Сына, самое наилучшее, что было у нашего Небесного Отца, Он отдал нам. See, in this scripture, вот именно в этом Писании, it portrays a great act of God on His giving вот to этом, His people. Вот в этом Писании именно демонстрируется, что Бог, Он дает, вот именно And one of the greatest gifts that we that one can receive is the gift of love. И самый великий дар, который ну кто-либо мог получить, это вот именно дар любви. That's why I said earlier today I'm dedicating this day to Family Day. И вот именно Сегодня вот эту передачу я хочу посвятить эту передачу вот именно семье. I'm going to spend time with my wife and with my daughter. Ну и как я с вами уже поделился, что я сегодня проведу время со своей супругой и также с моей дочерью. And to let them know how much I love and appreciate them. И также я сегодня буду с ними разделять, насколько я люблю их и насколько я благодарен Богу за них. You see, if we can do this from a natural standpoint, how much more shall our Heavenly Father wants to spend time with us today? Если мы, допустим, ну как люди, мы можем это делать обыкновенными, натуральными действиями, ну насколько больше наш Небесный Отец, Он также, Он хочет провести время с нами и также поделиться своей любовью в наших жизнях. You see, we say that we love, we want to spend time with our spouse, but look how much God displayed His love. His love was so strong, so pure, and so rich that He gave His best to us. 
И также, как мы хотим разделить нашу любовь и наше сострадание с нашими близкими, также наш Небесный Отец, Он дал Своего единственного Сына для нас. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believed in Him should not perish but have everlasting life. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. God sent His Son Jesus into this world. Бог Господь Он прислал своего единственного Сына Иисуса на эту землю. As a free will offering for humanity's sin. Это вот именно жертва. Вот именно Иисус дал себя в жертву за грехи человечества. Let's look at verse number six, verse number seventeen. Давайте сейчас посмотрим также Писание от Иоанна третий семнадцатый стих. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был через Него. When we understand what God has done, когда мы понимаем действительно, что Господь сделал для нас, для для людей этого вот на этой земле, can you really picture what He's done? Вот, ну только задумайтесь, вот представьте себе, ну вот осознайте, что Бог сделал для нас. He gave His best. Он отдал все вот самое лучшее, что у него было для нас. To a sinful people. Для нас, для людей, греховных людей на этой земле. And yet he did not condemn them for their sin. Но и также Бог он отдал своего единственного сына, чтобы не осудить нас, но чтобы спасти нас. Because he had a purpose. He wanted to see not them being condemned and cast aside. He wanted to display his love, a love so strong, so pure that it will look beyond the sin. И Господь он прислал своего сына не чтобы осудить нас за наши грехи, а чтобы вот именно покрыть эти грехи, чтобы освободить нас от наших грехов. И таким образом Господь он показывает и демонстрирует свою любовь. It, it looks so far beyond the sin that. He said in verse 17, For God sent not His Son into the world to condemn. See, God is not going to condemn you for your sin. Why? Because He loves you and He wants to turn you away from your sin, not to condemn you. Господь, когда Он отдал Своего единственного Сына, Он прислал Иисуса на эту землю. Он прислал Его не чтобы осудить нас в наших грехах, а чтобы мы отошли от нашего греха. И что Писание здесь же опять же говорит, что ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был через Него, чтобы мы были спасены через Иисуса Христа. Why do you think God wants to turn you away from sin? Почему Бог Он хочет, чтобы мы um, отошли от греха? Because the Word of God says the wages of sin is death. Потому что Писание также говорит, что плата за грех есть смерть. Amen. And the Bible says for in verse in, in Romans chapter 3 and verse number 20 verse number uh, 20 uh, uh, И давайте сейчас также мы посмотрим вот а, в Писании, если вот а, в одном из Писаний говорится в Римлянам а, 3 глава и 23 стих. The Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. Писание от Римлянам 3, 23 стих говорит, что потому что все согрешили и лишены славы Божией. 
You see, we all have made mistakes in our lives. Каждый, None of us is perfect. Каждый из нас. Мы совершали ошибки в нашей жизни. Ни один из нас, мы не совершенны. God love is so strong, so pure, and so powerful that it will forgive us of our sin and cleanse us from all unrighteousness. Божья любовь, она настолько сильна, и Бог настолько милостив, что Он, Он хочет простить нам наши грехи и очистить нас от всей неправедности. We have an obligation as children of God. Но когда мы, как дети Божьи, у нас есть обязательство to allow His love to penetrate our hearts. У нас есть обязательство допустить, чтобы Божья любовь проникала в наше сердце. To minister to our loved ones with the God kind of love. И когда Божья любовь проникает в наше сердце, мы можем послужить этой любовью другим людям, допустим, нашим близким или другим людям. The kind of love that God you uh, display, it does not condemns. Любовь, которую Господь показывает и дает нам, это, эта любовь, она не осуждает. But it releases healing. It releases deliverance. Божья... It sets the captives free. Божья любовь, она не осуждает. Но Божья любовь, она высвобождает исцеление. Она вот именно высвобождает такую чуткость и внимание. И вот эта Божья любовь, она также освобождает пленных. Let's look at verse number 16 one more time. Давайте опять John посмотрим. John chapter 3, verse 16. Is опять, посмотрим, uh, посмотрим от Иоанна 3, глава 16 стих. For God so loved the world that he gave. We didn't have to, he didn't have to, but he gave. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Господь, Он отдал Своего единственного Сына. What did he give? He gave his dearly beloved. Он отдал своего любимого сына. The one that he cherished with all his heart. Он любил своего сына всем своим сердцем. And he laid down his life to show you how much he loved you. И он отдал своего Господь, отдал своего единственного Сына для нас, чтобы показать и продемонстрировать нам свою любовь. И также он не осудил мир за наши грехи. Даже помните, когда Иисус, он был проспят на кресте, Иисус, Он сказал, Отец, прости им. The love that our God has for you and for me. Вот именно ту любовь, которую Бог имеет для вас и для меня. It's priceless. You can't buy it. Эта любовь, она бесценна. Эту любовь невозможно купить. Because it's a free gift. Потому что это дано God gave you this love. Бог дал нам эту любовь. He gave you this peace. Бог дал нам этот покой. He gave you this heart to understand who you are. Вот именно так же Господь дает нам понимание, чтобы мы поняли, чтобы глаза нашего понимания были открыты, чтобы мы видели, кто мы есть в Господе. He did not condemn you. Господь не осуждает нас. He did not turn his back on you. Господь не отвернул свою свою спину на нас. Look at verse number 17. Verse number 18. Давайте посмотрим 18 стих от Иоанна. You see, we condemn ourselves when we don't believe. Мы осуждаем себя, когда мы не верим. He said, he that believeth on him is not condemned. Верующий в него не судится. How do we get past the condemnation? Ну, как вот нам вот именно преодолеть вот это... Вот осуждение. Or how do we get past our life history? Или как вот нам преодолеть вот то, что история вот этого нашего прошлого? One way that I know of 
is embracing what Jesus did on the cross of Calvary for you and for me. He gave his life. Вот именно таким образом, то, что я знаю, то, что Писание говорит, это именно понимать, что Иисус Христос сделал для нас на Голгофе. Verse number 18 again. Давайте посмотрим 18 стих. He that believeth on him is not condemned. Верующий в него не судится. But he that believeth not is condemned already. А неверующий уже осужден. Because he had not believed in the only begotten Son of God. Потому что не уверовал во имя единородного Сына Божия. So who condemned who? The person that do not believe that Jesus is the Son of God, he condemns his own self. Кто осуждает кого? Человек, который не уверовал, что Иисус Христос есть Сын Божий, он осуждает сам самого себя. Because he do not believe that Jesus is the Son of God. Почему этот человек осуждает сам самого себя? Потому что он не поверил, что Иисус Христос есть Сын Божий. Yet God gave His Son for the sin. He gave with love and compassion. Но Бог он дал своего сына, единственного сына, он дал своего сына с любовью и состраданием для нас. And that love that God displayed in this land is still available for you and for me to enjoy today. И вот эта любовь, которую Господь он продемонстрировал для всего человечества, вот эта любовь все равно сейчас здесь на этой земле для вас и для меня. It doesn't matter where you are in your life right now. Вы знаете, это сейчас даже не имеет никакого значения где сейчас вы находитесь, ну, в какой степени своей жизни. You may be experiencing trouble right now in your life, in your family. Может быть, вы испытываете какие-то вот затруднения в своей жизни, в своей семье. And you may feel like you're all alone. No one is, no one really cares about you right now. И вы, может быть, чувствуете, что вы как бы такой одинокий сейчас и думаете, что никто даже вот не интересуется вашей жизнью. You may be at the point of, of not even, you may be, you may be at, the, at a decision in your life saying, what is there to live for? И может быть в вашей жизни вы сейчас думаете, ну, для чего я вообще живу? Зачем я здесь? I want to tell you something. Я хочу вам сказать следующее. The love of God is enough right now to set you free, to heal you. Любовь Божия достаточно что Его любовь, Божья любовь, может освободить вас, освободить от всего, что не принадлежит и дано вам от Бога. You may say, Father, I don't understand what is going on in my life. И вы, может быть, сейчас вот видите эту передачу, и вы говорите, Отец, я не понимаю, что происходит в моей жизни. And all the Father is asking of you to do is to believe in the son of his beloved. The one that gave his life for you. We can have peace in our hearts today. Мы можем иметь покой Божий в наших сердцах. We can love our enemy today. Мы также мы можем любить своих врагов. We can love our husband or our wives and our children today. Мы также мы можем любить своих мужей, жен, наших детей. We can go beyond that natural love that man and woman have toward one another. Мы можем быть вот именно выражать любовь, не только натуральную любовь, 
а вот именно сверхъестественную любовь, вот эту любовь Божью. And we can reach out to that God kind of love, the love that does not condemn one another. И любовь Божия, она не осуждает. God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth in Him should not perish. For God sent not His Son into the world to condemn it Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир. But that the world through him Но чтобы мир спасен. Might be saved. Чтобы мир спасен был через Него. Oh, glory to God. Слава, слава Господу. He that believeth on him is not condemned. Верующий в Него не судится. But he that believeth not is condemned already. Are you want to be free in your own heart? Are you ready to experience the peace of God that surpasses all understanding? Are you ready to welcome Jesus Christ to come into your heart? Вы готовы сегодня принять Иисуса Христа в свою жизнь, свое сердце? You know, what best gift that I can offer you today other than salvation? Какой самый большой подарок я могу предложить вам сегодня или кому-либо? Но это самый большой подарок, это спасение, рождение свыше. You know, salvation is a free gift. Спасение, оно дается нам. But someone had to pay for it. Но кто-то заплатил цену за это спасение. It wasn't you, and it wasn't me. Это не вы заплатили цену, ну и естественно не я. It was Jesus. Но заплатил цену за это спасение это Иисус. He paid for our salvation. Он заплатил цену за наше спасение. With his own life. Он заплатил эту цену своей жизнью. He gave the ultimate price for our sin. Он заплатил эту цену своей жизнью за наши грехи. He gave his life. Иисус, Он отдал свою жизнь. Friend, what great love that a man has that will lay down his life for his friend. Какая самая великая, может быть, на, по, нам подарок это именно спасение и что Иисус он положил свою жизнь за своих друзей за нас. You know, I'm just reminded right now about our church here in Sacramento, California. И я вот а, недавно только а, мне пришло такое напоминание о нашей церкви. Of Sacramento, California. Because we are reaching out to people from all walks of life. You know, there are people that come to our church that's been strung out on drugs Знаете, and living in the streets. Некоторые люди, которые приходили и приходят в нашу церковь, в наше служение, а, имеют особую историю. Были бездомные, многие из них были в зависимости на наркотиках. Мы также видим демонстрацию силы Бога, как Господь изменяет жизни людей. Just on last night, on a Tuesday night, uh, one Well, everyone practically had a testimony on how God has blessed their lives since they've been coming to our church. Вы знаете, мы слушали настолько много свидетельств. Даже недавно во вторник у нас было служение, и столько было свидетельств, что Господь сделал в жизни людей нашей церкви. Can you imagine you are 
strung out on drugs. You have nothing to count for in your life. Представьте себе, вот, допустим, человек на наркотической зависимости уже дошел до такой ситуации в своей жизни, что нету ничего вообще даже смотреть в будущее на что. Then all of a sudden you begin to experience the power of God in your life. Deliverance begin to take place. И вдруг человек ощущает силу Бога в жизни, ощущает, что освобождение приходит через Христа Иисуса. We have a young man that started with us about three months ago. У нас есть один, ну, один из молодых людей, и этот молодой человек, он пришел в наше служение где-то, ну, три месяца назад. He was bound by a drug habit. И у него была очень сильная нарко наркотическая зависимость. He was bound by pornography. И он был также очень а, а, зависимости порнографии. He was bound by uh, sexual sins, everything that you can think of. Вы знаете, какие бы только ни были а, грехи, включая сексуальные грехи и так далее, и этот человек был в большой зависимости. Tuesday night he came to church. He said, Pastor, I've been free for the time that I've been, to, I've been he said, the Lord has, has set me free. And this man came to church with a smile on his face. И, и этот uh, человек, он давал вот свое свидетельство, он говорит, пастор, когда я пришел в эту церковь, я просто хочу сказать, что Бог освободил меня. И вот он давал это свидетельство во вторник, что Бог сделал за короткий промежуток времени в его жизни. And, and he said, God, he, and he, he said, God has really blessed me. And then, you know, this man didn't have nothing. И вы знаете, когда этот человек пришел в церковь, у него вообще ничего не было. Он ходил пешком. And he came to church driving a brand new car right off the showcase. И вы знаете, в этот вторник он вот именно давал это свидетельство, что когда он пришел к Богу, у него вообще ничего не было. И что за короткий промежуток времени Бог... Не то, что благословил его даже чем-то, но благословил самым лучшим. И он а, в этот вторник, предыдущий вторник, не только пришел, а он приехал на новом автомобиле. И он свидетельствовал о том, I mean, God just blessed him. Но сам факт, что этот человек свидетельствовал, он свидетельствовал, что Бог ему дал новое начало, и как Господь через его любовь и показывал, и демонстрирует ему свою любовь, и как Господь благословляет его. And we have others that are, that are, that are testifying of the, the, the new jobs and the positions that they are getting. I mean, career position. I'm not talking about just a job. I'm talking about a career вы знаете, есть другие люди, также дают свидетельство, как Господь благословляет людей и продвигает на различные позиции а, на работе. Например, не только дает работу, а также дает позицию и продвижение в должности на работах. То есть свидетельство, а, мы видим, что Бог, Он верный Бог. Аминь. Now, we are small church. Мы, But we serve a big God. мы, может быть, небольшая церковь в городе Сакраменто, но мы служим большому Богу. And God his people, и, what size the is. и Бог, Он любит свой народ, не в зависимости, какого размера является церковь. God loved them enough to deliver them. Why can't I love them that same way and get them delivered? That's what God is looking for. Я смотрю на людей таким образом, что когда люди приходят к нам наше служение, я же понимаю, что Иисус Христос, Господь, Он не осуждает людей за их образ жизни, но Он покрывает любовью. И Господь, Он освобождает людей, и хочет освободить людей от того или иного образа жизни. 
Но таким образом я также смотрю на людей, которые приходят ну, в любой зависимости и так далее, и я вижу, как Бог, Дух Святой работает в их жизни, как происходит освобождение в их жизни, и Господь и Его имя прославляется. Аминь. Friend, when God began to show forth His love, когда Господь демонстрирует свою любовь, He doesn't look where you have been; He look at where you are now, and He's looking at your future. Когда Бог опять же демонстрирует свою любовь, Он не концентрируется на наше прошлое, но Он именно смотрит, где мы сейчас находимся, и Он также хочет, чтобы мы двигались в нашу будущность. Вот это свидетельство об этом молодом человеке, который я вам рассказал э, в нашем служении, Бог он никогда не осуждал этого человека. But you know, when someone has a sin conscious, he condemns himself. Но знаете, когда у человека есть вот именно греховное мышление, он постоянно человек может осуждать сам себя. And so our job is to help them to be free from that sin consciousness with the love and the compassion of God. Наша работа как служителей помогать человеку прозреть и увидеть, кто этот человек является в Иисусе Христе, и чтобы вот это греховное мышление отошло от человека и обновлялось вот именно мышление, кто он есть, новое творение в Иисусе Христе. And as they begin to experience that love, и когда человек, приходящий к Богу, он начинает ощущать и чувствовать любовь Божью, they will experience God love. You. И также эта любовь Божья может демонстрироваться через вас, через нас. Friend, there's nothing greater than to experience the love of the Father through His people, instead of His people pointing down at them, but the people reaching out to them to bring them up from their weak area of life. Нету ничего величайшего, когда мы как дети Божии, демонстрируем любовь Божью. Вот именно те, которые совсем упавшие. И мы протягиваем свою руку и поднимаем этого человека через Дух Божий. Бог so настолько любил всю эту um, весь этот мир он дал своего единственного сына. You know, I, what I want to do right now, I want to offer you that free gift. Что я хочу сейчас предложить вам, я хочу также предложить вам вот этот дар. I want to offer you that free gift of God's love. Вот этот дар Божьей любви. And all you have to do. Is open up your heart, make a decision, and open up your heart. Единственное, что вы сейчас можете сделать, это вот искренне открыть свое сердце. And say, Jesus. И искренне открыть свое сердце и принять решение. I tell you what. Let me just pray for you, then I'm going to lead you in prayer right now. Давайте сейчас мы что сделаем? Мы сейчас будем мы помолимся за вас, и после вот этой молитвы мы также проведем вас. Uh, через молитву те, которые хотят принять Иисуса Христа как своего Спасителя. Father, in the name of Jesus, И сейчас мы скажем, Отец, во имя Иисуса Христа. I pray for everyone, Father, that is listening to this broadcast right now. И Господь, мы молимся сейчас за каждого человека, кто сейчас смотрит эту телепередачу. I release right now every demonic force. From their hearts and from their minds, in Jesus' name. И во имя Иисуса Христа мы связываем всякое демоническое влияние, которое идет против людей, которые смотрят эту передачу во имя Иисуса Христа. Father, I ask you to touch your people now. И мы прогоняем прочь эти демонические влияния, и мы просим тебя, Отец наш великий, Господь, дотронься до своего народа. 
Let this God kind of love that we are talking about today. И Господь, пусть твоя любовь, любовь, о которой мы говорим, твоя Божья любовь. Begin to rest upon your people. Будет сейчас вот именно наполнять сердца твоего народа. Let yoke be, de be, be destroyed. И Господь, пусть всякое ярмо будет разрушено на жизнь людьми. And let burdens be lifted from off their shoulders. Господь, и вся тяжесть уйдет с их плеч. And Father, I ask this in Jesus' name. Господь, я прошу это сделать во имя Иисуса Христа. Let your people experience the true salvation right now. Господь, Пусть твой народ, твои люди сейчас ощущают и принимают твое спасение сейчас в этот момент. In Jesus name. Во имя Иисуса Христа. Now say this prayer with me. И пожалуйста, опять же, те, которые вы смотрите эту передачу, и у вас вот именно коснулись эти слова, пожалуйста, скажите эту молитву вместе с нами. You may have made, you may have, uh, all, you may be walking with God already, but you made some mistakes. Вы, может быть, уже ну, знаете Господа очень-очень давно, но вы сделали какие-то ошибки в своей жизни. И сегодня вы хотите попросить Господа прощения за эти ошибки. И вы, может быть, знаете Господа, но вы ну, по какой-то причине отошли в отношениях с Богом. И сегодня вы хотите вот именно опять обновить эти отношения вместе и прийти к Господу. This is your season. Сейчас это есть ваш сезон. For change. Сезон, чтобы измениться и дать Богу изменить вашу жизнь. Я понимаю, что многие люди имеют проблемы в своей жизни и испытывают боль. И также есть люди, которые просто получили разочарование в своей жизни. But we can't blame God for our disappointments. Вы знаете, мы не можем вот вину говорить we... Бог вот потому что это я не понимаю так эту ситуацию. Но мы должны просто верить ему. We can only blame ourselves for our lack of faith. Мы должны просто обвинять себя то, что у нас недостаточно веры иногда. Because the Bible said, if thou can believe in thine heart. Библия потому что говорит, что если поверите в своем сердце. That's where you that's where you begin to understand what God is saying when you learn how to believe in your heart. Когда мы науча, научимся вот именно верить <coughs> в наших сердцах. Amen. Now I'm going to pray with you. Сейчас я буду молиться вместе с вами. I'm going to lead you through the prayer of salvation right now. И также сейчас мы даём возможность каждому смотрящему эту передачу, чтобы вы также через эту молитву обновили свои отношения с Господом, или те, которые не знают Господа, пришли к Нему и приняли Господа Иисуса как своего Спасителя. Если вы отступник от Господа, you can say this same prayer. вы также можете произнести эту молитву, верующую в своем сердце, and rededicate your life to the Lord now. и перепосвятить свою жизнь Господу. Say this prayer with me. Давайте вместе скажем эту молитву. Lord Jesus. Иисус Господь. Come into my heart. Приди в мое сердце, Иисус. Create in me a right spirit. Сотвори во мне правильный дух. And renew in me a clean heart. И обнови во мне правильное сердце. Jesus, I believe. Иисус, я верю. That you are the Son of God. Я верю, что ты есть сын Божий. And I believe that you died for my sin. Я также верю, Иисус, что ты умер за мой грех. Today. И сегодня. As I confess my sins. Вот как я произношу uh, о своих грехах. Your word says. В твоём писании говорится. That you are faithful. Что ты верный, Господь. And you are just. И что ты праведный. To forgive me of my sins. Что ты прощаешь мои грехи. And to cleanse me from all unrighteousness. Jesus, I believe the word. Иисус, я верю твоему слову. I believe that you are the Son of God. Я верю, что ты есть сын Божий. And I believe that you died for my sin. И я верю, что ты умер за мой грех. And I believe on that third day. 
И я верю, что на третий день что ты воскрешен из мертвых. Today, Сегодня I receive you in my heart я принимаю тебя в мое сердце as my Lord как моего Господа and my Savior. и моего Спасителя. Thank you, Jesus, Спасибо тебе, Иисус, for saving me. что ты спас меня. If you said that simple prayer, если вы произнесли эту молитву искренне своего сердца, right now, the angels in heaven are rejoicing with you. и сейчас ангелы на небесах, они радуются вместе с вами. Oh, I just wish I could see your face. Oh, я так бы хотел видеть ваши лица сейчас. Because I sense that right now some people are beginning to rejoice and begin to praise God, begin to worship God because of what has taken place in their hearts. Потому что я верю, что многие сейчас люди, которые произнесли эту молитву, они начинают радоваться своем сердце, что произошло сейчас в их жизни. I know that God has touched your heart today. You know, if God did touch your heart, go to my website, LarryBergenMinistries.com. Вы знаете, если сегодняшняя программа вот именно послужила вашим сердцам, и вы сегодня вместе с нами были и произнесли вот эту молитву, Пожалуйста, вы также можете соединиться вместе с нами через наш веб-сайт, и вы видите на своих экранах адрес нашего веб-сайта larryburgensministries.com. Вы, пожалуйста, можете а, дать нам сообщение, своей информации. И также, если вы нуждаетесь в просьбе, в молитве, вы хотите стоять, чтобы мы постояли вместе в согласии с вами на прорыв какой-то ситуации в вашей жизни, вы также можете соединиться с нами по телефону. И наш а, номер телефона также, я верю, а, на экране. My wife speaks Russian. She can interpret what you're asking of me, what you're saying to me. If you write in English, I can read it for myself. But I want to hear from you. И также, когда вы соединяетесь с нами по телефону или через наш веб-сайт адрес, вы можете дать конфиденциальные свои просьбы в молитве. Вы можете написать на английском языке. Ну и также вы можете написать на русском языке, потому что моя жена она говорит по-русски, пожалуйста, обращайтесь к нам на английском, на русском языке с вашими просьбами и с молитвами. Мы будем поддерживать вас в молитве. Я И вот именно сейчас я верю и Uh, верим, что через эту программу сегодня, что Господь дотронулся и вложил в каждого uh, человека, кто сегодня вместе с нами, вот именно дар, дар любви, любви свыше. Mm -hmm. И сейчас uh, моя жена Ольга, она хочет немножечко uh, поделиться, кто мы есть, uh, где мы находимся и так далее. И, и я благодарю пастори за вот эту возможность. Uh, мы находимся в городе Сакраменто, и наше служение уже uh, в этом городе uh, на протяжении трех лет. И как уже пастор сказал, что мы... Uh, Приглашаем любого человека в наше служение. Мы, конечно, специализируемся, работаем с людьми, которые имеют наркотические зависимости или зависимости любого подобия. То есть есть различные зависимости у людей. Например, наркотические зависимости, там есть у людей порнографические зависимости, 
и, и так далее. То есть для этого Иисус и пришел на эту землю, чтобы освободить нас от всего, что от не, не от Него. И Господь делает сверхъестественные вещи в жизни людей. А у нас есть много свидетельств, и как уже пастор сказал, что есть люди, которые а, Бог сверхъестественно а, просто освободил вот от зависимости. Люди даже не проходили никакой курс лечения, а, или не ходили в какие-то там революционные центры, что Бог работал сверхъестественно в их жизни. Но пасторы и я, мы имеем, а, то есть, например, если кто-то из вас не, не особенно а, знает, кто мы есть, а, я как по образованию а, есть нарколог, работаю с людьми, которые вот, имеют эти зависимости, очень много лет проработала, а, вот именно mental health, а, люди, которые имеют а, психологические, психические расстройства, оно бывает связано одно с другим. Мы предлагаем разли, различные а, консультации, работаем с людьми, а, очень... То есть верим, что Бог, Он делает а, сверхъестественно. Вот. И мы соединяем вот это натуральное и сверхъестественное, вместе смещаем и даем Духу Святому вот именно а, работать в жизни людей. Вот. Поэтому, а, как пастор уже сказал, что если у вас есть какие-то а, ситуации в вашей жизни, иногда вы просто не можете с кем-то поделиться вот так вот чисто, но открыто, вы можете нам звонить или а, по, по почте просто а, на, написать, и мы можем как бы встретиться, у нас есть аппойтменты, мы встречаемся с людьми, предоставляем такое время а, встречи. Вот. Самый первый шаг, когда человек хочет освободиться от любой какой-то зависимости, это откровение. Откровение, что знаете, что у меня есть проблема, и вы открыто говорите об этом, что вы сами не можете. Иногда в жизни а, ну, Бог так нас сотворил, что мы ну, нуждаемся в один в другом, и мы помогаем. Вот, и поэтому, если вы этот человек, или, может быть, кто-то из, ваш, из ваших а, близких или родных имеет эту проблему, вы также можете с нами сконтактироваться. У нас есть некоторые случаи, когда а, люди имеют а, проблемы в какой-то сексуальной области, к примеру, а, тяга, там, гомосексуалисты и так, так далее. Когда люди открыто приходят к Господу и говорят, «Господь, у меня вот это есть проблема, я не хочу так жить, но у меня есть склонность, допустим, к такому-то полу». Мы знаем, что Писание говорит, в книге Ефесянам говорит, что мы не идем против крови и плоти. За каждой зависимостью есть еще Дух. И вот и в книге Ефесянам говорится об этом Духе. И когда мы противостоим, и когда мы вот открываем это наружу и говорим, «Господь, у меня эта проблема, не закапывать где-то у себя в сердце». Бывают люди, что закапывают в сердце какую-то проблему, какую-то зависимость, или меняют зависимость, допустим, от курения к, нарко... К, нарко... к наркотикам, потом прекращают курение, наркотики, и это приходит в еду, и начинают есть, и не могут остановиться, там, сладкое, и полнота приходит, и так далее. То есть зависимость есть различного вида, но когда мы приходим к Господу и говорим, «Господь, я не знаю, я не могу сам справиться. Господь, пошли мне людей в моей жизни. Дай мне вот эту сверхъестественную силу. Вот, вот то, что в моей жизни есть слабость, дай мне в этой жизни силу». И вы знаете, многие из нас прошли какие-то ситуации в нашей жизни, и вот то, что мы преодолеваем, это делается свидетельством, что Иисус — делает в нашей жизни. И сегодня мы предлагаем каждому из вас, пусть вот именно то, что вы будете преодолевать в своей жизни, пусть вот это преодолевание будет свидетельство, что Иисус Христос, 
Он есть такой же вчера, сегодня и во веки веков. Пусть наша жизнь дает Ему славу, потому что Бог Иисус Христос, Он есть живой, Он есть освободитель, Он есть исцелитель, Он есть Тот, кто Писание говорит «есть». Ну, благодарим вас, дорогие друзья, сегодня, то, что вы сегодня с нами. И сегодня пастор um, wants to say in the end of this program. Amen. I want you to know that we enjoy coming to you, bringing you... Также хотим сказать, что мы благодарим вас, что вы с нами присоединяетесь к этой телепередаче. The Word of God. И даете нам... Um, а, а, и с нами вот на этой передаче, что а, разбираете вот это Слово Божье, и мы имеем эту возможность а, быть с вами и разделять это Слово. Я даже верю, что в один день мы смо сможем с вами встретиться вот именно глаз на глаз. Я верю, что мы служим великому, великому Богу. Аминь. I mean, you know, I was just thinking, you know, how God loved us so much that He gave His best. And you know, that tells me that God is expecting of us to do the same. Я вот так вот думаю, Господь, Он дал на эту землю самое лучшее, что у Него есть, Своего единственного Сына. Но когда мы принимаем Его Сына, Господь также ожидает от нас, как Его детей, самое лучшее, чтобы мы давали вот в нашей жизни, отдавали все для службы к Нему. И поэтому из этой любви, что Бог сделал в нашей жизни, что мы видим, Бог делает в жизни других людей, мы работаем вот с определенной группой людей. Some might call them outcasts, but we call them God's children. И мы знаем, что люди, которые приходят к Иисусу, неважно, какое у них было прошлое, они все равно являются. Те, которые принимают Христа Иисуса, своего Спасителя, они являются дети Божии. Okay, so thank you so much for being with us today. We speak blessings over you. We believe that every work of the devil, if каждый план и врага разрушены в вашей жизни, и что мы имеем новую жизнь в, их, в Иисусе Христе. Пусть Господь благословляет ваши пути. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания.